103 Notizie, a cura della testata giornalistica 103 News. Ed eccoci pronti con l'informazione, così come ogni giovedì alle ore 18, poi in replica il venerdì a partire dalle ore 11 o più o meno intorno alle ore 11. Abbiamo in studio, come al solito, Gianni Castro, direttore responsabile della testata giornalistica Rutiliano Online. Gianni, non so quale microfono hai, proviamo, dai. Pronto, mi senti? Pronto, vediamo. Eh, tu, sei, tu sei sempre abituato però al, al pronto del telefono, eh? <ride> invece adesso sei in diretta e sei insieme. Prova, prova, io, io non mi sento nella cuffia, Nicola. Nicola. Eh, io, io ti sento c'è bene c'è sempre un problema c'è d'attacco c'è sempre un problema d'attacco <ride> eh, eh, vabbè intanto ti sentiamo okay, quindi sicuramente siamo in diretta mi sentano da casa eh, buonasera a tutti anzitutto eh, siamo qui stasera come annunciato in questi giorni eh, per una diciamo un'intervista informale chiamiamolo così eh, Tommaso con eh, l'artista eh, Tommaso Gara di Lutiliano eh, con lui parleremo del, dei fischietti, del concorso, della fiera e di come tutto questo in, negli anni sia cambiato. Tommaso, eh, intanto io ti voglio chiedere, sono stato un po' oggi, eh, ti confesso, che ho cercato di, di, di mh, qualche notizia su di te eh, in rete, sul web, no? in realtà non c'è granché, <ride> Tommaso, non c'è molta, molta informazione, però ho trovato una chicca, io te la leggo perché perché è interessantissima um, Tommaso Gara è uno dei figuli più abili di Rutigliano le sue opere sono dal modellato fresco richiamano i valori plastici del passato ma, sono, ma, ma sanno essere attente al presente il fratello di Tommaso Giambattista Gara opera insieme al padre Vito che è autore di splendidi fischietti questo l'ho letto da una recensione su www.galleriaroma.it cioè non sul sito di Rutiglia cioè, ti voglio dire insomma, che da, da questo si capisce insomma, che i fischietti eh, sono una tradizione familiare credo sia stato tuo nonno il primo Tommaso o la tradizione dei fischietti risale ancora più indietro al tuo albero genealogico Grazie per questa informazione Gianni e ringrazio ovviamente eh, la vostra gentilezza nell'avermi ospitato e quindi sono sorpreso, sono sorpreso davvero per eh, la tua competenza, Eh, oltre a dire che eh, in rete forse è meglio non esserci, visto, (ride) visto che... Eh, insomma possono dire tante cose vere o meno in però que- questa era, era carina insomma so, sì, 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 sì. Eh, eh, no, mi piace quando è fresco il modellato soprattutto mi è piaciuta questa definizione beh ehm, un'ottima occasione per salutare non solo tutti i rutiglianesi ma quanti amano queste forme di artigianato e questa noi ce l'abbiamo come davvero un patrimonio quindi sì per farci questa bella chiacchierata e un po' un autoritratto anche mi dai questa possibilità di raccontarmi devo dire che è vero nasce dalla tradizione familiare un nonno, un nonno Tommaso e e quindi che a quel tempo dobbiamo immaginare in una Italia e in un sud estremamente semplici, nel senso che bastava la vita a se stessa con tutte le campagne che producevano, con l'artigianato che era fiorente e utile, facevano anche queste cose, si permettevano il superfluo, Mm. quindi si facevano i fischietti, ma erano veramente votivi perché si dedicavano all'amore ecco questo, questo è un contenuto meraviglioso che ancora oggi si capisce quasi questo, il senso di questo oggetto perché è davvero eh, un utile oggetto per celebrare l'amicizia e l'amore eh, per la sopravvivenza quasi era un augurio di fertilità infatti inizia la primavera dopo l'inverno che noi stiamo attraversando ecco. Quindi la tradizione è cresciuta, ma con questo senso, con questi valori che ancora oggi spero si possano apprezzare. 
Eh, nella tradizione familiare ti chiedo, sì. ci sono solo i fischietti o c'è un discorso un pochino più profondo con la terracotta cioè, va, sì, eh, eh, era solo una, 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 un hobby in relazione alla produzione dei fischietti? dici bene perché davvero l'artigianato era utile nel senso si facevano i tegami per cuocere mm. i cibi per cioè, avevate cuocere... la fornace, questo voglio dire le fornaci ci sono state nella mia famiglia, devo dire anche non solo da parte di mio padre ma anche da parte di mia madre, creatore Giambattista, lo ricordiamo, infatti è il nome di mio fratello Giambattista, eh, il nonno aveva una grande abilità nel realizzare tutto quello che è definito eh, materiale da, da, fuoco, da fuoco, perché l'argilla eh, è stata usata sempre per cuocere per cuocere i cibi, detta creta nera e poi si è passati anche alla creta bianca, poi nel senso della possibilità di avere delle fornaci che producevano anche la cosiddetta roba bianca, per roba si intende tutto il materiale utilizzato sì. anche nella costruzione, in edilizia le tegole, mm-hmm. eh, i, bubboli, i bubboli sono utili a fare le bellissime volte a forma di arco, sono proprio dei mattoni tondi forati e seguiti al tornio. Eh, quindi, quindi abbiamo capito insomma, <ride> che la, la terracotta insomma, è, è profondamente legata nella tradizione familiare. Adesso veniamo direttamente a te, insomma, tu sei stato, io leggo da, da tutte le parti, sei, <ride> stato, sei stato il, il, il primo vincitore del Aia, concorso Aia. nazionale Fischietto in terracotta città di Rutigliano nel lontano 1989, comincia il concorso nazionale, chi ti va a vincere il concorso? Tommaso Gara eh. con un gallo con un fischietto chiamato Gallo che è straordinario che è diventata in questi anni un'icona della, della, dell'arte figura di Rutiliano questo fischietto slanciato, colorato Gian... col becco rivolto verso l'alto sì, che ma... canta chicchi in tutta la sua virilità Fa, facciamo due conti insomma eh, sono 27 eh, eh, anni eh, eh, il 27 di che fu... cosa? Eh, da, da, da allora il passato da allora ad oggi. Pal- <ride> erano questi i conti che volevamo fare insomma, <ride> rispetto agli anni sì, sì, giustissimo, no, ma oggi 52, meno 27, come voi dite, eh, ero un giovanotto. Giovanissimo, io. giovanissimo. E voglio dire, eh, un gallo è giustificato che avessi <ride> voglia di... Con di... tutto quello che rappresenta nella tradizione il gallo. Eh, ma è chiaro, abbiamo è parlato di amore, di fertilità, di tutte cose buone, utili alla sopravvivenza, alla continuità della specie, quindi evidentemente dovevo fare un piccolo monumento, non sapendo però come tu hai detto e io indegnamente sono stato beneficiato da questo, anche se per fortuna non appare da nessuna parte, tranne se uno proprio non è interessato a capire chi l'ha fatto, ma devo dire molto discretamente mi piace, non c'è da nessuna parte l'autore. Quindi potrebbe davvero essere, come dire, l'inizio di una curiosità, ma chi l'avrà fatto? e uno si va a vedere la bellissima collezione che Rutigliano vanta certo ecco. senti Tommaso tu non, non sei stato solo un artista della terracotta tu credo che fossi uno scultore tutto tondo e fossi anche un pittore tu abbia dipinto in passato eh, è così? con uh, tutto il piacere che uh, si può immaginare quando si realizza si vuole disegnare la prima cosa che facciamo da bambini è disegnare Mm. proprio ci si esprime attraverso il disegno e poi magari ti dicono che sei bravo ti dicono che hai una dote insomma tu alla fine ci credi e finisci per voler fare romanticamente l'artista quindi inizi a fare il liceo artistico a frequentarlo poi qualche po' di accademia ma intanto bisogna fare come dire... Un lavoro, eh, un lavoro, eh, cosa c'è di più bello che fare il lavoro che piace? No, quanti vorrebbero fare il lavoro che piace? Certo. Eh. 
Però, ho avuto questa possibilità. Però a un certo punto, credo mm. intorno alla metà degli anni 90, quando ormai eh, a Rutigliano tu eri eh, il figolo più rappresentativo, quello più richiesto, richiesto sul mercato della, dell'arte figula rutigliana, a un certo punto sei scomparso, cioè sei, non, non ti si è Ma, visto più, addirittura eh. mi pare che sei andato via pure da Rutigliano. Perché? Ma, perché no. hai abbandonato la terracotta e l'arte, eh, Tommaso? Eh, no, no, no. <ride> Gianni, se vuoi rispondo, ma chiamo il mio avvocato. <ride> se devo tutelarmi, guarda, ma mi sembra... Non mi sembra un interrogatorio questo. <ride> no, Nicola, no, hai non preparato siamo la CIA. Fa... Non no, siamo no, la CIA. No, siamo no, la CIA. Eh, se, se, se devo dirti la verità, la vita è molto ricca di aneddoti. Certo, di... certo. Eh, insomma, eh, quindi le tue domande sono... Non riesco a, quasi a risponderti con una come dire, sequenza, se me ne ripeti una, <ride> una alla volta, una, Gia, perché, Gianni, perché con sei calma. Scomparso, cioè, Ma, eh, inta, inta, ti sei ritirato dal, come in, dire, tra virgolette, dal mercato della terracotta rutiliana. Uh, io credo tu avevi che, una bottega, credo, su Via Turi, mi pare, mi ricordo io. È, è tutto saltato per aria. Eh. No, nel senso che non, non si può, secondo me, continuare sempre a... Um, a ripetere mm. delle cose c'è il bisogno di cambiare c'è il bisogno di cambiare di misurarsi con altre esperienze di sostituirsi a quello che si sa cioè una forma di ricerca per non essere ripetitivi per non fare sempre le stesse cose poi la vita ti offre delle opportunità comunque diventare eh, cittadini di un altro comune eh, di un'altra zona d'Italia secondo me è, è un'opportunità è un'opportunità che naturalmente può arricchirti perché scopri un paesaggio nuovo, delle eh, opportunità che il territorio offre e quindi è un arricchimento. Quindi con piacere ehm, ritorno, però come vedi lo scomparso ritorno evidentemente... <ride> Non ha, c'è da dire che non siamo andati da Federica Ciarelli insomma, a chi, no. per chi l'ha visto no. è tornato no. da solo no, cioè, cioè, da... è tornato da solo sì perché il paese tutto sommato si è molto omologato mm. uh, vedevo che nonostante la bellezza dell'Umbria una terra splendida come la nostra Puglia però um, le difficoltà nel settore per così dire del fare, dell'artigianato della creatività sono un po' uguali dappertutto, per cui è difficile confrontarsi con quelli che in un certo senso ti danno, ti offrono delle possibilità che sono i luoghi dove certi amministratori rendono come dire, utili delle persone capaci che possono dare o le tengono come dire, lì, fermi in un angolo. Eh, non arricchendo il territorio poi di bellezza, di, di, di interessante storia. Eh, A proposito di arricchimento mm, del territorio mm, 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 mm. urbano, eh, da aprile scorso eh, è stata installata eh, un largo di vela, credo che si chiami, di fronte, Domenico, proprio, di vela, Domenico sì, di vela, proprio di fronte al museo eh, del fischietto in terracotta, una scultura, una, una scultura dell'artista. Vito anche Moccio. lui mo famoso a Rutigliano sì, sì. È, è, è amico Vito Moccio cioè. <ride> e un gallo anche lui un gallo un pochino più, più tozzo però <ride> Beh, non è tranciato come quello tuo però un gallo è con passato sotto, qualche anno certamente con sotto una, una, giostra, una giostra dei suoi di personaggi, personaggi certo, tipici certo, di Vito certo. Moccio intanto ti chiedo se ehm, era, era come, come, come la, la trovi l'idea di dotare Rutigliano di una scultura di quel tipo e poi un parere sulla, sulla, sulla qualità di quella scultura. Mi sembra, mi fa pensare anzi, che un paese si arricchisca di, di elementi di arredo urbano e questa tua osservazione mi fa pensare dal Bissola, un paesino dove c'è il monumento alla figurinaia. Eh, qui si è fatto il monumento all'oggetto, cioè a, al fischietto. Ecco, io penso che ehm, è, è stata un po' una lievitazione, per così dire, ecco, del fischietto che tu dicevi, dell'oggetto del manufatto che 
rappresenta e racchiude dei significati, la terra, il nostro territorio, la cultura, si è voluto fare un monumento, no? un po' una lievitazione di questo uh, concetto. E non però al figurinaio, cioè non all'artigiano, al fischiettaio. Penso che valga la pena invece ricordare i personaggi, cioè eh, gli oggetti ci sono in quanto gli uomini certo. li producono no. e quindi appartiene l'uomo al paesaggio. Ecco. È opportuno che eh, si possa fare una specie di monumento che non deve essere per forza plastico, ma di interesse, di cultura, il monumento ad interessarsi a cosa può offrire questo manufatto che, ripeto, contiene valori bellissimi come la terra. La terra che ci vede, anzi vede l'Italia oggi esposta al mondo con Expo, come abbiamo visto, no? sul, sull'Expo sul, sul nutrire il mondo, mm-hmm. no? sul il team del concorso tra di quest'anno tra l'altro dici bene e quindi perché Rutigliano per esempio che ha questa opportunità cioè, re- realizza grazie agli artigiani questi manufatti molte persone amano collezionarli la festa quando la visiti e io quest'anno con piacere l'ho visitata è sembrata una, una bella realizzazione quasi feliniana dove puoi per un momento distrarti, vedere delle bancarelle insolite, dei personaggi che sono veramente de- dei personaggi cinematografici, mm-hmm. eh, coloratissimi, un po' un circo. E tutto questo è molto bello. Eh, la fiera diventa interessante, sì, però poi passa. E cosa rimane? Un po' effimera, diciamo. No, no, è... è... È un, è un ingresso, è un appuntamento, si apre il sipario, si apre il sipario in un comune che potrebbe avere tutto l'anno mm. una scaletta, un'interessante programmazione che parli della terra e della consapevolezza di essere autori, autori non solo del fare, ma anche de, dell'avere la coscienza, di, di informare le coscienze su questa grande mondo che noi dobbiamo tutelare per i posti. Certo, certo. E a proposito di, di questa della cronaca, mm. proprio di questi giorni, tra un po' credo che inizi la, present- la, la premiazione di, del, um, dei fischietti, degli artisti che hanno vinto il concorso di quest'anno eh, in Palazzo San Domenico, eh, credo che tu abbia seguito un po' questo concorso nazionale quest'anno. Qual è la tua opinione sul concorso e sulle opere che quest'anno sono state esposte? Il concorso è un bel Sanremo locale, secondo me. Quindi apre l'occasione per piacevoli dibattiti, per consensi o dissensi, approvazioni o no. Ehm, ci sono state delle novità a proposito di, di chi deve giudicare, di come... Certo, certo, non ne abbiamo abbondantemente parlato in questa sede. Sì, grazie come... a te ho avuto, eh. perché non mi occupo molto di questi aspetti, in quanto credo più che ehm, ecco, sia un'occasione proprio culturale, nel senso proprio di offrire un servizio a quanti potrebbero conoscere Rutigliano non solo per la manifestazione fiera, non solo per l'evento museale, che pure compare, infatti oggi chi vuole dedicare un attimo di ricerca a queste ceramiche sonanti, si accorge che può spaziare dalle ocarine di Budrio, sono realizzate in terracotta e sono degli strumenti musicali veri e propri, con artisti che suonano, con orchestre che girano l'Italia, con questi strumenti a fiato in terracotta. Può incontrare delle raccolte private, dei altri comuni che fanno degli eventi interessanti. Quindi ci può essere uno scambio, offrire delle occasioni, ne abbiamo parlato certo, Gianni, certo. occasioni di scambio culturale e soprattutto di tradizioni per arricchirsi. Quindi il concorso io lo vedo come una Sanremo, dicevo, cioè un dare la possibilità ai ragazzi, a chi ne abbia voglia e non solo, anche perché no, agli anziani, di 
esprimersi felicemente col disegno, in questo caso tridimensionale, l'argilla, eh, e avere la possibilità di seguire dei sani, diciamo passatempi, quindi avere a Rutigliano l'occasione per avere una formazione. Una Sanremo, tu l'hai definito una Sanremo locale, che però mh, attira eh, sì. tra gli espositori sì, sì, un sì. sacco di gente da tutta Italia. Quest'anno intanto sono 34 gli artisti mh, che hanno presentato una quarantina, forse più di fischietti complessivamente. Però è muta, capisci? Una Sanremo muta. Sì, <ride> che cosa... Intanto, vabbè, Facciamola diciamo parlare. Che, fa, diciamo <ride> che... <ride> poi, poi, poi vogliamo capire perché secondo te questo concorso eh, è sì, muto. Sì, Io sì, eh, sì, lo sì. critico perché è troppo locale, sì, troppo sì, locale. Sì. Sì, sì, eh, sì. quest'anno l'amministrazione ha voluto risolvere questo problema eliminando addirittura la giuria popolare sempre Guarda, più muto, <ride> sempre più muto. <ride> tra l'altro si è voluta eliminare la giuria popolare con la scusa che vincevano sempre eh, i, i, gli artisti locali poi è andata a vincere il primo premio eh, questo giovane obista Giuseppe Di Lorenzo non solo il premio principale ma anche il premio giovane cioè, vedi, vedi un come, vedi come il siamo... premio della critica l'ha vinto un rutilianese ma vedi come cioè, siamo dire... costretti ad usare una terminologia che è in contraddizione, in antitesi con la possibilità di esprimersi. Cioè, un, uno che si esprime con il canto, eh, che è un, un cantante obista, no? è prima di tutto uno che ama cantare. Poi se si vuole definire un cantante saltuario per il piacere di farlo, ma perché l'artigiano deve essere un obista? Qui c'è secondo me una confusione, cioè, chi si esprime nel voler fare qualcosa non è un hobbista, è uno che sente il desiderio di comunicare. Per me sono tutti artisti, attenzione. Benissimo. Per me sono tutti, anche gli Benissimo. artigiani sono artisti, però c'è Benissimo. una differenza, come dire, formale, che ah, sì, è anche tecnico-giuridico eh, abbastanza Economica, tecnico-giuridica, certo, certo. nel senso che bisogna per forza avere un distinguo. Mm. Ecco, invece... Proprio questa occasione della, io la chiamerei il festival, una sorta di opportunità del poter esprimersi nella creatività, ecco, non, non si gareggia, eh, lo, di, lo dico un po' giocando col fatto che il nome Omen gara, io mi chiamo gara, so. <ride> e, e preferirei non gareggiare, insomma. Perché? Perché trovo che si sia più liberi, più liberi nel non... Ecco, preoccuparsi di tutto questo che poi Però nasce. Il, il concorso è un'ottima vetrina insomma, che porta la, 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 l'arte figura, la, la, la tradizione popolare di Rutigliano, la, gli offre un palcoscenico abbastanza visibile in tutta Italia. Speriamo. <ride> <ride> Nel senso, eh, ecco, dovrebbe più essere interessante, secondo me, l'occasione di tutto l'anno, cioè si dedica a dei personaggi ma non, che si, non, rischia, sono... ma non si rischia di, 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 in qualche modo di inflazionare il settore, se tu lo fai no, tutti no, i giorni no, no, potrebbe eh, anche no, un no, po' no, no, ma rimane... inflazionarsi no, no, ecco. no, io parlo dell'interesse cioè, per esempio c'è l'occasione per le scolaresche per esempio, no? si parla tanto di didattica si parla mm. nel senso che è utile ecco, io l'ho fatto nel senso un po' mi sono occupato, tu hai detto di, di artigianato, di scultura, ma mi sono accorto che se non si cambia il punto di vista di chi incontra, per esempio arrivavano in bottega delle scolaresche e ti chiedono come si fa, no? è un po' uno svelare per così dire una tecnica, se tu lo dici male, in che senso? Gli dici che per esempio per fare ceramica è necessario un laboratorio, un forno costoso, vanno via, ti salutano magari ti hanno anche applaudito e ringraziato ma convinti che l'arte della ceramica è per pochi eletti e questo è un grande danno io mi, mi sono accorto di questo perché eh, non va bene non va bene quando tu neghi a qualcuno la possibilità di scrivere mi ricordo di... che a Rutigliano si è parlato qualche tempo fa di un forno per 
cottura di terracotta pubblico, nel senso che il comune metta a disposizione questo Ma... forno per tutti quelli che si vogliono dedicare per esempio, alla... per esempio. ai fischietti, alla... all'arte figura. figura sì, diciamo. ci, ci Potrebbe sono... essere un'idea. Ma ci sono delle associazioni, c'è addirittura un assessorato, mi sembra, che si occupi di programmare. Io, io intendevo proprio che diventasse interessante Rutigliano, non solo per il 17 gennaio sino al 25, ma con un calendario certo. si, che, potrebbe, si potrebbe che, pensare a tutta una serie di iniziative che durino in qualche modo tutto l'anno diciamo. tutto l'anno nel senso di far diventare le manifestazioni culturali collegate alla gastronomia, al territorio, all'agricoltura Dai. attraverso sempre che cosa? questi valori che la terra racchiude certo. e siccome abbiamo avuto il dono di avere questi manufatti che parlano attraverso i, i nostri sentimenti perché le nostre anime vengono concretizzate in questi certo. oggetti tu l'hai chiamato un patrimonio culturale no? e i fischietti le botteghe artigiane mm. il concorso, la tradizione popolare sono un grande appunto patrimonio culturale, fino a che punto Tommaso, questo patrimonio è stato e può essere una risorsa anche economica per Utiliano il momento è difficile nel senso eh, se si continua a proporre oggetti che abbiano un uso commerciale nel senso che debbano essere acquistati perché utili a soddisfare il bisogno di possedere manufatti eh, questo può essere fatto fino ad un certo punto perché è sempre un po' Un, un oggetto non indispensabile insomma eh, quindi cosa succede che o c'è un collezionismo e quindi lo richiede eh, o c'è invece un servizio che è più utile cioè fare ceramica fare un fischietto forse può essere anche l'occasione per far fare un fischietto o una ceramica e, e non, non è la stessa cosa cioè un ceramista non diventa un formatore subito, quindi è necessario utilizzare un metodo, un metodo utile affinché io possa trasmetterti e tu possa diventare a tua volta capace di realizzare. Ecco, questo può essere uno, un'occasione professionale. Quindi tu poni l'accento in modo particolare sulla sull'insegnare, sul tramandare questa, questa arte alle nuove generazioni, quindi ah, creare dei presidi abbiamo, no? che, sì, sì, che abbiamo, tramandino questa cultura. Abbiamo parlato di un calendario, di occasioni, di utenti che possono essere i fanciulli, gli anziani, chi ha voglia semplicemente di soddisfare, perché il piacere è una forte energia, quindi se da piacere e autostima io ho realizzato questo oggetto, e l'ho fatto in occasione di una settimana dove si può eh, visitare sia la storia che il presente perché no, parlare di, del futuro di questi oggetti cioè a cosa possono essere utili per esempio noi li abbiamo utilizzati per addirittura interessare i ragazzi che lasciavano la scuola perché insoddisfatti io sono stato con piacere a, a confrontare i ragazzi che attraverso la ceramica in alcune scuole per esempio di Bari del San Paolo del quartiere San Paolo dove c'è un, un tasso di evasione scolastica notevole di dispersione scolastica eh, i dirigenti scolastici hanno realizzato proprio dei programmi affinché i ragazzi che non vanno a scuola rientravano nelle ore extracurriculari quindi il pomeriggio a fare un'attività piacevole mm. la ceramica quindi portare, eh, portare la, la ceramica l'arte figola nelle scuole per esempio, ma ripeto l'obiettivo era, attenzione, recupero all'interesse e al piacere, all'autostima. Infatti i ragazzi dicevano finalmente faccio una cosa che mi piace, ma mentre facevano ceramica parlavamo della storia, parlavamo anche ovviamente della chimica, della fisica, perché come si essicca l'acqua che si trasforma in, dallo stato liquido in aree forme, il fuoco, come cambia, eh, si, si parlava di percentuali, di essiccamento, quindi diventa sistemica, interdisciplinare come attività. Ecco che i ragazzi, senza che se ne accorgevano, potevano imparare a fare altro. 
Un'ultima domanda, Nicola, se tu mi, tu mi hai detto che alle, tre, alle sei e mezza avevi da fare, insomma, se ci sì, no, abbiamo i tempi po un po' stretti. No, io volevo intanto chiedere a Tommaso se lui è legato, per esempio, a una scultura, a un quadro, a una sua realizzazione in particolare. In particolare mi, mi ricordo molto con piacere della prima opera che forse perché ero quasi diciottenne, forse ancora no, eh, nell'81 credo, ehm, ho realizzato, eh, e non perché fosse come dire, soltanto eh, dovuto alla mia eh, voglia di intraprendere, di realizzare, ma grazie a un personaggio che credo eh, faccia piacere a molti, eh, l'hanno conosciuto ricordarlo, il dottor Nicola Di Donna, il quale eh, seguiva l'artigianato, la storia, l'archeologia, la seguiva per il piacere nel suo tempo libero e mh, ci siamo conosciuti e mi dette un incarico, dice, mi disse che dovevo realizzare e proprio su questa strada in via Conversano dove lui aveva un opificio, un magazzino, mi chiese di realizzare il ritratto del fondatore della Banca Popolare di Bari il dottor Luigi Jacobini ecco, per me fu un'opera impegnativa quindi un ritratto è un ritratto mm. che oggi è ancora lì nella sede centrale della Banca Popolare di Bari e basta entrare in banca e vederlo insomma. ecco e questa fu un'opera che eh, fu fusa poi in bronzo addirittura a Verona la GBS Fonderie Artistiche di Verona quindi una non, scultura non, è un ritratto a grandezza naturale sì eh, simpatico aneddoto quando lo stavo modellando eh, arriva la vedova eh, in compagnia del dottor Nicola Di Don e naturalmente si commuove vede il ritratto del marito si commuove e mi diceva chiami il maestro chiami il maestro ragazzo chiami il maestro io un po' imbarazzato dice, sai che maestro <ride> sono io il maestro <ride> guardi l'ho fatto io chiami il maestro ma... <ride> eh, insomma è, è venuto il dottor Nicola a tirarmi fuori dall'imbarazzo a dire signora non si preoccupi è bravo è bravo la fa... e, eh, insomma, questo è un piccolo episodio per dire mi fece molto piacere poi il andare a Verona nella notte nella nebbia addirittura con mm. un'auto, una Lancia 2000 nel, in autostrada qui, qui, finisco la mia carriera subito pensavo perché questo autista correva velocissimo a 180 nella nebbia insomma è un episodio che ricordo con piacere insieme a questo poi il basso rilievo eh, che nella sala consigliare sempre della banca sempre ritraente il busto il, sì, l'effigie, il ritratto di dottor Luigi Ecobini piccolo aneddoto io non ho mai avuto un grande vantaggio economico se proprio vogliamo parlare di economia <ride> da questa... come? Sì, è un po' paradossale. Ad oggi, ad oggi lo dico per simpatia, per, per come di non scoraggiare, ma far capire che non è sempre un aspetto economico. L'arte eh, non que... paga sempre, sempre diciamo. quello no, che si deve far dare, andare avanti. Eh, ecco. Ma eh, per così dire, eh, nessuno mai, nonostante sia scritto lì chi l'ha fatto, è mai venuto. Sono soprattutto 30 anni, forse più. Ma questo chi la fa? Ma porta la tua firma almeno. Sì, sì, sì. Eh. Anzi, sì, sì. Gianni, ultima allora, domanda. Ultima qual domanda, era l'ultima domanda? Eh, no, Nicola perché C. voglio pensare, eh, <ride> voglio vedere qual è l'ultima domanda. No, l'ultima domanda è, è, diciamo, è una cosa necessaria a questo punto. Sono assunto? <ride> sì, 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 sì. A contratto a tempo sì. indeterminato. <ride> Almeno questo, mi, mi accontento. Ah. Allora, la fiera e il concorso mm. si ripetono ogni anno uguali a se stessi o noti, Tommaso, una certa evoluzione anche artistica oltre che organizzativa negli anni? Parli del concorso. Sì. Del concorso e della fiera, della fiera del fischietto, di quello che succede il 17, mm, 18, mm, 24 e mm. 25, cioè la settimana successiva. Diciamo. Bei numeri. Mm? Interessante, <ride> potremmo <ride> giocare. Ma c'è un'evoluzione per forza, c'è. 
ehm, nonostante la ricetta sia sempre quella, però mi ha fatto piacere vedere i ragazzi che si avvicinano a, alla voglia di realizzare, devo dire anche molto interessanti i loro punti di vista, mi piacciono, ehm, preferirei che fossero un po' più attenti Attenti, coloro i quali si dedicano con molto sforzo alla realizzazione di questo concorso che sia meno ecco, un concorso e più una partecipazione quindi un concorso emotivo un, abbiano più un interesse effettivamente a una ricaduta positiva in futuro per l'amministrazione che vuole migliorarsi sicuramente può farlo basta Ecco, ascoltare un po' gli altri, aprire un piacevole incontro, un, un tavolo di programmazione, eh, ascoltare le idee, molti avranno sicuramente da dare dei contributi e quindi rendere questa occasione, questa famosa opportunità di Lutigliano a crescere, comunque i passi si faranno sicuramente. Vedremo, avremo ancora in futuro l'onore di ammirare una tua opera, il ritorno di Tommaso Gara nel, nel lagone della terracotta Se e dell'arte figola rutiliana. Chiederò uno sforzo, <ride> chiederò uno sforzo agli organizzatori se non vorranno cambiare molto il canovaccio, eh. nel senso che si fa appunto il concorso con il primo, che aprono una sezione per gli anziani <ride> bella questa eh, beh, c'è, quella, c'è il concorso dei giovani che perché, dovrebbero farne uno per beh, gli anziani eh insomma. sì perché a sto punto insomma, io spero di non diventare molto anziano che cambino le cose prima <ride> in maniera tale da incoraggiare quanti vogliono a venirci a trovare a Rutigliano oltre ad assaporare i prodotti che le brave massaio visto che a Rutigliano ormai c'è una sagra vera di prodotti ottimi, appetitosi, tra l'altro mi sembra anche molto convenienti, eh, il cibo di strada. Ecco, questo io credo che sia veramente forse un'occasione di mercato, il cibo di Legar, strada. Legare il fischietto alla gastronomia. Ancora di più probabilmente, perché eh, già si fa un po' a farlo ancora di più. Sì, perché sì. no, farlo meglio. <ride> farlo meglio. Invitare, invitare ecco, una gara gastronomica mentre se ne infischiano altamente di tutto il resto, nel senso... Eh, Fischiano, eh, eh, fischia. era questa l'idea, era di andare sul fischietto. Eh, eh. Se ne infischiano il resto, <ride> poi insomma, basta avere eh, vicino l'amore che il fischietto rappresenta. Quindi un bel fischietto e il buon vino. E il buon vino. Eh, la, la fe- la fel- e stiamo bene, la felici- questa è la felicità. La felicità è avere amore e vino sempre vicino. È vero, eh. certo. Il fischietto, un bicchiere di vino e la felicità a questo Al, punto. Ci <ride> grazie Va a Tommaso, bene. grazie, grazie a, a Gianni. Voi. Noi ci aggiorniamo, poi noi siamo qua. Insomma, di tanto in tanto ci possiamo anche incontrare. Eh. Quando, volete, Quando volete, perché è divertente <ride> scambiarsi. Anzi, un complimento a voi che vi dedicate a questa forma di media, la radio, che è la compagnia principale per coloro che lavorano, Mm che hanno le mani impegnate, quindi io saluto tutte le botteghe, me lo consenti? Ma certo! Ecco, lasciatemelo fare, (ride) io io saluto tutti gli artigiani e non eh, chi ama realizzare qualsiasi cosa, soprattutto anche gli ottimi tarallini perché sono buoni sono, buoni. Da, sono chi pugliesi li, chi li sa fare certo. eh, perché non dobbiamo dimenticare le nostre mani tralli al vino e al pepe ecco diciamo, per non dimenticare uno sport ci vuole eh, alla certo. gastronomia Va ci bene. vuole grazie di essere stato con noi Tommaso alla prossima grazie, grazie Gianni noi ci aggiorniamo 103 notizie a cura della testata giornalistica 103 news